，来，你在这等着。哎哎。进去吧，进去吧。来，关队长，嗯，来，抽根烟。哎，谢谢你啊，坐一下，坐一下。来，我跟你奶奶商量好了，农历腊月初二，你弟弟结婚，真的。弟媳是哪里人啊？程司令家的小女儿，叫晶晶。祝贺弟弟了，娘，你告诉弟弟，姐姐要送他一份结婚礼物，不过先欠着他。夜里凌晨三点钟，有人接应。初二，啊，就是我弟结婚的日子。嗯，娘，哎呦，好了，不哭了啊！你记住了，听见没？多棒啊！真气派。老程啊，请帖都发了没有啊？老参谋长，请帖发了没有啊？都发了。今天晚上六点半，东周大酒店。司令太太，您放心，我是按照名单发的，一个都少不了。好,、啊好。纪元，你是不是有什么不高兴啊？我有什么不高兴？事儿都办了，我高兴不高兴又能怎么着啊？那你是对我有什么不满吗？对你没有什么不满，只是觉得咱们俩的事儿办的有点太早了。你说现在所有的年轻人都在积极要求进步，要学习，要奋斗，眼下学校又在期末考试，可我却跑出来结婚来了。而且我姐现在还在监狱里。我们家出了这么大的事儿，你说我能高兴吗？纪元，你也别这样。我们已经结了婚，我们就应该开开心心的。我们做儿女的，应该以孝为先。再说，结了婚也一样可以积极要求进步啊。而且纪元，我相信你姐姐一定会没事的。国共不是老是在说什么和谈吗？姐姐到时候会放出来的
成功了，我们成功了，我们成功了，太好了，我们成功了，成功了，大师。听我说，现在时机紧迫，洞已经开了。我们今天晚上就要用最快的速度把他们救出去。现在你去盯着外面，好，现场跑动，啊，好，快，嗯。乔乔，乔乔，乔乔，丁总，啊，乔乔，乔乔，我跟你说啊，现在我们那边的洞已经挖好了，咱们今天晚上就要走，咱们一定要抓紧时间，我们就要自由了。你现在通知大家一起来挖墙。啊啊！快点，快，快快，快！瞧瞧你的手，小心！小心啊！小心！瞧瞧！小心啊！慢点，慢点，慢点，慢点，慢点！小心啊！我们现在准备出去了，大家听我的指挥，动作越快，跟着我，好吗？好好，好，好，来，来，走，大姐，快，你先走。走啊！我走不动了。大姐，快走啊！我准备走了。啊，大姐，走
你先走，我掩护。不，要走你先走。你快走啊！不，一起走。乔乔，相信我，我一定会回去找你的。吃点。既然起来了，就给孩子起个名儿呗。你是奶奶，还是你起吧？我起，我给起小名儿，大号还是你来。行啊。哎，有有人来没有？没有呢。这么一大清早，谁来呀？长得这么难看呀，娘，我刚生下来的时候也是那么难看吗？你长得很可爱，那我像啥？像仙女儿。弟弟，快起床。做好了，快起快起！起的太早了。你怎么这么懒啊？在学校也这样。在学校，都跑完五圈了。哎呀，真是！奶奶把饭都做好，在等我们呢。你看，戴这帽子怎么样？报告你们坏消息，我娘生了一个小老头。真的，弟弟额头上有好多皱纹。娘说，我小时候生下来的时候没有皱纹，长得像仙女儿。你小时候比你弟弟的皱纹多了好几倍，我亲眼看见的。你骗人，我根本没有皱纹。哎，我证明没有皱纹，比现在还漂亮呢。就是嘛。<笑>什么呀？这就是。你姐的意思是说你现在越长越丑，你还就是呢。<笑>傻妹妹。<笑>
，紧急搜，绝不能让他们跑了。是，快进去搜，快！你这守着。是，主任，走。是。这是咋的了？怎么回事？严叔叔，你们这是干什么？晶晶姑娘，对不住了，例行公务。搜！哎，你们干什么？严叔叔，这是我家。这是公务，快搜！是。是。报告没有？报告没有，快进。志远呢？嗯，去把所有的门都打开，让他们搜。老总，这是例行公务。吃饭去，走。哎，娘，听话，吃饭去，走。走，进去吧。走。嗯，扫后院。这。我是，那好，麻烦你跟我们走一趟。为什么？晶晶姑娘，这事儿和你没关系，请你不要管。袁主任，这是我婆母，我们家的一家之主。你要把她带走，我们怎么过日子？怎么能说和我没有关系？好好，晶晶姑娘，牛队长请她去，也只是想问些情况，并没有别的意思吧？问情况就在这儿问不行吗？为什么非要带走？这是军务的需要，你是司令的女儿，在军营中长大。应该知道什么是军务吧，晶晶，我跟他们去。不，你一会儿说是问情况，一会儿说是军务，你究竟要问什么？跟军务有关的情况，这行了吧？啊？哼，大哥，你们不能出来干什么？你们不能出来干什么？长官，我跟你们去。可是我得先把病人看完，行不行？他的腿已经骨折了。我说了，不行，立即带走。走，走，长官，长官，长官，长官我求求你了，了我儿子是给国军抬担架摔断的大腿啊，我求求你了，长官。快，走，走，走，别碰我，走，走，快，干什么你？站着说，站着说。云先生，你救救我儿吧！我儿的腿已经摔断三天了，我儿是给国军抬担架摔断的腿啊！求求你了，云先生！云先生，娘。快跑！我们在执行公务，谁要是胆敢阻拦，一律就地正法。带走。呃，这是你们。哎，你们不能带走云先生。别碰！别碰！干什么你？李先生，别碰我呀！快走！李先生。
云鹤鸣，给我押到卡车上去。是。把他押上车。走走，快！我们不坐你们的车，我们自己走。哎哎，站住！你快站住！站住！站住！站住！站住！站住！听到没有？走。赵司令，来，您喝茶。好，这回游击队打得可真不赖，可给我们老百姓出气了啊！打得不好，让袁寿的这个恶棍跑掉了。我打很多优秀儿女都死在他的枪口下，此仇不报，我对不起死去的战友。哎，您先别说，让我猜猜，嗯，是巧巧越狱成功了吧？哎呀！啥？我姐越狱了。他们今天来搜的时候，我就想了呀，肯定是巧巧越狱成功了，要不他们怎么会上我家来搜呢？他现在在什么地方啊？啊，我们已经把巧巧同志送到了安全的地方。哦，好，好，好。哎呀，太谢谢了，太谢谢,谢,谢赵司令，李先生。咋了？还有一个不好的消息。啥不好的消息啊
白铁送保证。等抗战胜利以后，如果你还想听我吹，我以后，我以后天天吹给你听。拉哥，哎，拉哥。别说了，这两只箱子啊，对咱郭家来说那是太重要了。没把他请下来一次，咱家就多了个徒弟；没把他请上去一次呢，咱家就多了位先生。我到郭家来呀，这是第二次把他请下来了。那书你背了吗？啊，啊，是郭氏正骨精要吧？啊，早背熟了，要不您考考我？哎呦，你爹没考过我，我也就不考你了。你只要把那精要背熟了啊，那个秘方啊，呃，道理呀、啊，就都在里头了。嗯，来。解放军就要攻打洛阳了，我嫂子是国民党城防司令的女儿，是不是让她躲一躲呀？你听见啥了？我们班上现在连课都上不了了，班上说啥的都有。要我看，还是让嫂子躲一躲吧。哎呀，不用。赵福斌呐、啊，是共产党游击队司令，咱家啥事儿他不知道啊。没事，上学去吧。那就好，娘，那我走了。哎，季远，嗯，把门关上。娘，哟，你上这儿来干啥来了？哎呀，你呀，快回去歇着去啊！娘，我想在这儿看您给人治病。哎，那行，搬把椅子在这儿坐着。在里边，好，谢谢啊。哎啊，长官，您找谁？这是我们司令员，来找云先生。哟，司令先生，您有事儿啊？啊，是这样，我们有一位首长，从前在长征的路上，从马上摔下来了，把胳膊给摔坏了。哦，这骨头呢，恢复的不太好，他总是，啊，就总是这样。请问云先生，你能把他治好吗？呃，我看看，应该没多大事儿。啊，好
。好，那我先谢谢了。哎呦，呃，不，我我手脏，你先喝口水吧。不客气，再见。哎哎，去，请留步。啊，好，哎，好。行了，这个别睡着了啊。好啊，太好了。你告诉文叔，在这贴个告示，这都是我们宝贵的财富。是，走吧。乃系我国著名医学遗产，凡我将士，均应严加保护，不得影响其行医疗疾，养各周知。好啊，说得好，太好了，哎，真是好好。你现在是给你肚子里的孩子吃呢？哎，你憋着，吃一口马上就咽，保准你不吐。看，嗯，哥，看你那个难受样，连我都要吐了。嗯，要吐了。哎呀。有，哥哥，嫂子生气了，还不过去劝劝她？我还不知道去劝劝。奶奶，我过去看看啊。嗯，去吧去吧，快吃吧，嗯，吃吧啊。好点了吗？娘，看这架势，要打大仗了。哎呦，是挺让人担忧。娘，我想回家看看我爸我妈。咋样了？你咋不吃了？你们两个都不吃了，我哪还敢吃啊？你俩呀，准备准备，明天我跟你们一块儿进城。准备啥？去就是了。好点没有？嗯，好点了。娘娘，赵叔叔来了。哦，你俩商量商量吧。哎，来，咱们俩商量商量。季月，你说我爸可咋办呢？赵司令，好好，您喝茶。好好。赵先生，先生，你们先聊着，我走了。哎，云先生，哎，您坐，您坐。您还挺忙的。啊，云先生，啊，洛阳马上就要解放了。陈赓兵团、陈师举兵团、华东野战军，还有晋冀鲁豫野战军数纵队，集结洛阳地区。准备攻城作战，所以说国民党反动派撑不了多久。这洛阳马上就要回到人民的怀抱中了，又该打仗了。我知道云先生，您最不喜欢打仗了，是吧？可是，谁又喜欢打仗呢？毛主席咋说？这叫不要枪杆子，必须拿起枪杆子。所以今天我来，就是想和您商量一个。非常棘手的事情，尽量不打或者少打，把问题解决。跟我商量？对呀、啊。啥事儿啊？啊，是这样，云先生，您看是不是让晶晶回洛阳一趟，劝一劝程司令，让他不要再抵抗了，主动投诚，因为抵抗只有死路一条啊！只要放下武器。弃暗投明，那才是最聪明的选择。他大小也是个司令啊，他要投诚了，就不会再给他追究个啥罪。嗨，不但没罪，反而还要立功呢。李先生，你想，要是双方打起来，那要死多少人呢、啊？可是他一投诚，又会少死多少人呢？你想想看，是这个理儿吧？行。你把话说到这儿，我就明白了。哎呀，我这一辈子救死扶伤，也抵不过亲家他
，头成的功劳大，是吧？<笑>云先生，您可不能这么说。您这一辈子救死扶伤，可没害过一个人呐、啊。我呀，跟纪远和晶晶商量商量，让他们赶紧去城里一趟。哎呀，这孩子大了。心里也惦记着爹娘的安全呐。不管这事儿怎么样，我首先要谢谢你啊。哟，这样，让纪远一块儿去。哦，对了，这孩子现在学的怎么样了？能一个人看病了吗？嗨，虽然中学毕业了，学医呀、啊、还得从头来。嗯，行，那我这就去跟他说。好。您还有啥事儿啊？那我先谢谢你了。嗯，我先走了。哎，那您再坐会儿吧。回来回来，我走了。走啊，那好，有时间再来啊。晶晶，你看那边。嗯，哎，怎么不走了、啊，大哥？啊，前边就是国军的地盘了，就不好过了。哦，行，您就在这儿下吧，啊，谢谢您啊。来，哎，哎呦，来，来吧，谢谢，谢谢您的，慢点。哦哦哦！你爸知道咱们回去吗？知道，跟他说了。站住！站住！什么东西？打开！没有。站住！走啊！啊！好。你也过来！站住！站住！你打开！打开！打开！干什么呢？走亲戚。走亲戚？搜查？我要去看程司令。看谁也得搜查。哎，你干什么？奶奶的！站住！你还敢打我？你还敢骂人？我过去日本人不让老百姓进城，现在改国民党了是吧？都是中国人，凭什么欺负中国人？见了老百姓就骂，和日本鬼子有什么差别？下次再让我看见你辱骂老百姓，小心撤了你的职。军，我们走。走。共产党的游击队骚扰我们，我们也要成立一个游击队。我还给他起了个名字，叫“义勇暗杀团”，专门往共产党的要害处下刀子。我任命你为暗杀团团长。经费和武器嘛，我都给你准备好了。另外还有一部电台，随时跟我们联系。至于人员组织嘛。你自己选，是。呃，你先做好这件事。今天中午嘛，我得陪南京来的大员，他们来落实洛阳各界的顶尖人才，搞暗杀吗？嗯，不，要带走。带走？去哪儿？台湾。去准备一下吧。是。哎，姐。可把你,你们见过解放军没有？听说呀，个个都是红胡子。见过，和大家一样，一根红胡子也没有。嗯，水花，说过多少回了，不该问的不要问。嗯。哎，妈，我爸中午回来吗？我刚才给他打过电话了。这些日子解放军要攻城，他们天天开会说城防，有时候一夜都不回来，人都熬不住了。哦，对了，你爸还不知道你们回来呢。啊！喂，喂，老陈啊，会议结束了。刚结束。啊，晶晶和纪远都回来了。回来了，好啊。瞧把你高兴的啊！我待会儿就回来啊！等着我。好好，我们等你。一定等着我。好好，你爸说晚一会儿回来啊，让你们一定等他。好，来。纪远，吃个橘子。哎呀，我的兄弟，洪哥，恭喜祝贺祝贺祝贺！谢谢谢谢，哎，坐坐坐坐，哎，别客你坐你坐。哎，袁主任一跟我说这事儿，我就想起你们俩来了。这义勇暗杀团呢，我想设两个营，一个营专门暗杀共产党的高级官员，另外一个营呢，捣毁共产党的地下组织。如果你们两个愿意的话。
，我现在就任命你们两个为一营和二营的营长。行行行行行行，我还有一个想法，这南京来的人呢，想要带走一批名人和各行各业的顶尖人物，平乐郭氏正骨就在其中。刘先生啊，你以前不是也是医生吗？是是是，我想把你举荐上去，就说你是什么病都能看，这样呢也算是顶尖人物了。以后有什么事情，我们跟着你一起全都撤到台湾去